ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே டீப் லேர்னிங்கை நாம் உண்மையாகவே புரிந்து படிக்கிறோமா மிஷின் லேர்னிங்கை புரிஞ்சு படிக்கிறோமா இல்லை டீப் லேர்னிங்கை புரிஞ்சு படிக்கிறோமா அதை பற்றின கேள்வி தான் ஸோ நிறையா பேர் என்ன சொல்கிறீங்க சார் எனக்கு கோடிங் தெரியாது நான் எப்படி மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் படிக்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது கோடிங்கே தேவை கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் அழுகாரி தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஹைட்ரேஷன் மெத்தட்ஸில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இதே நீங்கள் ஜாங்கோ அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கோடிங்கன்றது தேவைப்படும் இப்போ மாடல் டிவ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறையா பேர் அப்படியே வள விரிச்சு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸான கான்செப்ட் வந்து எம்எல் டெவாப்ஸ் டெவாப்ஸில் வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப நுணுக்கமான கோடிங்னால் வராது இன்னொன்று நிறையா பேர் என்ன கேட்குறீங்க டென்சார் ஃப்ளோவை எங்களுக்கு கோடிங்கோடு போடுங்க கோடிங்கோடு போடுங்க அதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது ஆர்என்என் சிஎன்என் எல்எஸ்டிஎம் ஜிஆர்யூ இதுதான் இருக்குது அந்த ஆர்என்என் இது எல்லாமே சிஎன்என் கொஞ்சம் லாங்காக போகும் ஆர்என்என் இது எல்லாமே லேயர்ஸாக வரும் இது நாலஞ்சு லைனில் முடிஞ்சிடும் சரியா அது டெக்ஸ்ட் சம்மரைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி இன்னொன்று நம்ம டார்க் நெட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொரு பெரிய மேதாவிங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்கன்னா சார் எனக்கு டென்சார் ஃப்ளோ இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் கோடு அப்படின்ட்டு அதில் அந்த கோடு சம்மந்தமாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சீலை செஞ்சுட்டு பைத்தானுக்கு போகிறீங்களே ஸோ அந்த கோவம் வருது அவங்கள பற்றி பேசும்போது அது என்ன கான்செப்ட்னே புரியாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏபிஐனா என்னப்பா ஏபிஐனா இட் இஸ் அ அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ இது வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறது காரணம் சோர்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல் கம்பைல் பண்ணி அதை ரன் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ டென்சார் ஃப்ளோ ஏபிஐன்றது அது ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் பண்ணணும் பிஹெச்டி பண்ணவங்க மட்டும் பண்ணுறதுன்றது தப்பு ஸோ நான் போய் சொன்னேன்னா டீப் லேர்னிங் வித்தவுட் பிஹெச்டின்ட்டு கூகுள்லேயே வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா இந்த வீடியோ இருக்கும் டீப் லேர்னிங் வித்தவுட் பிஹெச்டின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும் தயவுசெய்து அதை போய் பாருங்கள் சரியா ஒரு லேயர்ஸு அதை டிஃபைன் பண்ணுறது அதை இது பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கெப்பாசிட்டி பொறுத்து தான் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்ட்ரூஜியை சொன்ன மாதிரி இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபுல் கான்செப்ட் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ப்ராப்ளம் அதுக்குன்னு வந்து ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு நான் ஆர்என்னை கம்ப்ளீட்டாக பண்ணணும்னா இந்த வெப்சைட்டுக்கு போங்க மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலஸ் டாட் ஆர்கு சும்மா வந்து பைத்தானில் கோடு பைத்தான் சைத்தான் பில்லி சூனியம் காட்டேரி இது மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பைத்தானு நல்ல பாம்பு கட்டுவரியா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் கான்செப்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங்கு இது ரெண்டு தான் ப்ரோக்ராமிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது சரியா எனக்கு நான் ஓப்பனாக ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா என்னோட பேஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் சரியா இருந்தாலும் எனக்கு கோடிங் வந்து நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸு ஃபெம்மு இந்த மாதிரி கான்செப்டில் இருந்ததுனால எனக்கு அந்த லேயர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஈஸியாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கலாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்கு போங்க ஒரு வெக்டாரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் சரியா ஒரு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் போய் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலஸே தெரியாதவங்க நிறையா பேர் டீப் லேர்னிங் பண்ணுறீங்க சரியா டீப் லேர்னிங் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நார்மலாக போய்கிட்டே இருக்கும் வேனிஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் பற்றி படிப்பீங்க இந்த மாதிரி படிப்பீங்க நார்மலாக போய்ட்டே இருக்கும் அது கஷ்டம் இதாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு தரமான சம்பவம் ஒன்று பார்ப்போம் ஸோ கேன் லேப்னு ஒன்று இருக்குது இந்த லேபில் நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெனரேட்டிவ் அட்வர்சரியல் நெட்ஒர்க்ஸை சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஜெனரேட்டர் ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டர் நம்ம வாத்தியார் தான் வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டர் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அந்த ஆள் தப்பு தான் சொல்லுவார் ஏது கரெக்ட் தப்பு கரெக்ட் தப்பு கரெக்ட் தப்பு இல்லை அது ரியல் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஜெனரேட்டர் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு நாய்ஸ்னு ஒன்று இன்ஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த நாய்ஸ் வந்து ரெகுலேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப அட்வான்ஸான கான்செப்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் அந்த தான் தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ அது ரியலாக ஃபேக்காக ரியலுன்ற கட்டத்து வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் அதை நம்ம இது பண்ணுவோம் இதில் நேஷ் ஈக்குவலி பிரியம்னு வாங்க சரியா இது எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் அதனால தான் நீங்கள் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து பாலினாமியல் ரெக்ரேஷனு இன்
கிஸ்னா கீப் இட் சிம்பிள் அண்ட் ஸ்டூப்பிட் ஸோ அது மாதிரி இந்த கேன் லேப் இருக்குது இதில் நீங்களே விளையாண்டு பாருங்கள் சரியா ஒன்றுமே இல்லை நாய்ஸ் வந்து உள்ளே இன்ஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும் அது ரெகுலேட் ஆகி ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது ரியலாகவே வெளியே வந்துடும் சரியா ஸோ இது ஒரு இது கேன் லேபுன்றது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்சார் ஃப்ளோ லேபு ஸோ இந்த டென்சார் ஃப்ளோ லேபில் நீங்கள் நியூரான்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் சரியா இது ஹிடன் லேயர்ஸில் இருக்க நூறு நியூரான்ஸ் ஸோ இதோட மேத்தமெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்த பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சு ப்ராபபிலிட்டினா என்ன இப்போ அடுத்த வீடியோ வரப்போகுது ப்ராபபிலிட்டினா உண்மையாகவே என்ன அது உலகத்தில் இருக்கா ரேண்டம்னஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அப்சர்வேஷன் எப்படி இருக்கணும் இந்த டைப் ஒன் டைப் டூ ஏர் இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு சீரீஸில் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இதில் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுங்க இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு பவுண்ட்ரியை வந்து கிறிஸ்பான பவுண்ட்ரியை வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணும் இப்போ இங்கே ப்ளூ இங்கே வந்து ஆரஞ்சு கலர் ப்ளூ கலர் இருக்குன்னா அந்த பவுண்ட்ரியை வந்து டிஃபைன் பண்ணும் ஸோ வேறு என்ன சார் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆரணன் இந்த வெப்சைட் வந்து ஒர்க் ஆகலை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சரியா அதனால் இந்த கோடை ரன் பண்ண முடிஞ்சால் ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அற்புதமான இது சைட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு ஆரணனை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணும்போது டோக்கன்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அதை ஃபில்லப் பண்ணுறீங்க அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் வரும் சரியா ஆர்என் விஷன் இருக்குது ஆர்என் விசுவலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மேத்தமெட்டிக்கலாக போகணும் சார் நான் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும் அது பண்ணி பார்க்கணும் இது பண்ணி பார்க்கணும்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகு போய் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க தான் இதை கட்ட கட்டாயமாக வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் இன்ஜினியர் படித்தவங்க தான் டேட்டா சயின்ஸில் இருப்பீங்க இந்த ஃபார்முலாவை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஒரு ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஆனால் இதுக்கு யாராச்சும் ஒரு குறுக்கு வழி யோசிச்சுருக்கீங்களா சரியா குறுக்கு வழி நல்லதா கெட்டதான்றத நம்ம அடுத்து போவோம் ஸோ இப்போ இதில் ஸ்கேலார்னு எக்ஸை கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா கவனிங்க ட்ரேஸ் ஆஃப் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் அட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் இன்ட்டு ஐ ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த மேதாவிங்கன்னா பேசுகிறாங்க இல்லை என்பி ரேண்டம் என்பி ரேண்டம்னு போட்டு கோடிங்க லேயராக எழுதுறேன் லேயராக எழுதுறேன் ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் அல்கரியத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்களா ஸோ இந்த இதில் வந்து நீ கம்ப்ளீட்டாக சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ஆர்என் விசிலையும் இதுலேயும் நீ அப்படியே விஷுவலாக எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அது போக ஒரு ஆப் ஒன்று சொல்கிறேன் சரியா நான் அதை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நானும் படித்து ஓரளவுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் எதை படித்தீங்கனாலும் அது மண்ணுக்கு தான் போகும் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு டென்சார் ஃப்ளோ பயிட்டாருச்சுன்றது ஒரு டாப் லேயரு சரியா அவன் உள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே போட மாட்டான் இப்போ ஒன்றுமே கிடையாது நம் பையில் வந்து ஆர் என்னென்ன க்ரியேட் பண்ண முடியும் அவங்க இப்படி தான் செஞ்சுருக்காங்க வேறு எதுவுமே அவங்க இது பண்ணலை ஸோ இந்த மெத்தடாலஜியை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னமும் வந்து என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க பைத்தான் வந்து ஊடுருவிச்சு அதனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம் பையில் மட்டும் கோடிங் எழுதுறதுக்கு ஃபைனைட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸில் சில மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை அவங்க வெளியே கூட சொல்ல மாட்டாங்க என்றைக்குமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க எதையுமே ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ நான் சொல்கிறபடி இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்னால் நீங்கள் ட்ரை அவுட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க தயவுசெய்து இதோட அந்த ஆர்என்என் நியூரல் நெட்ஒர்க்கை எடுத்து போடுங்க இதோ போக சிஎன்என் எக்ஸ்பிளைனர்னு ஒன்று இருக்குது இது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான வெப்சைட்டு இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இது இருக்குது இப்போ இந்த இடத்த நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த லேயர் வந்து இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நிறையா பேர் இருப்பீங்க கெர்னல் ஃபில்டர்ஸ்ன்னு வாங்க லேர்னிங் லேர்னிங் கெர்னல்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அது வந்து என்ன செய்யுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த கப்பை வந்து அது செக்மெண்ட் பண்ணி செக்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய டென்ஸார் ஃபார்மெட்டில் போடும் சரியா இன்னும் இதை வந்து நிறைய பேருக்கு புரியாது அதனால் நீங்கள் இதில் விளாண்டு பாருங்கள் இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு வெயிட்ஸு வந்து ஒரு நம்பர் சரியா அந்த நம்பரை வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி அந்த பேக் ப்ராப்பிகேஷனில் அதை அலக்கேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் சரி இதோட மேத்தமெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டை பார்ப்போம் சார் நீங்கள் சொல்கிற இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து சார் இதில் வந்து எனக்கு அட்வான்ஸாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய என்னது நியூரல் நெட்ஒர்க் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் ஃபங்க்ஷன் அப்ராக்சிமேட்டர் சரியா யூனிவர்சல் ஏன்னா ஃபோரியர் சீரீஸ் அதெல்லாம் படிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபங்க்ஷனை அப்ராக்சிமேட் பண்
சரி ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்கை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் ஸோ டபிள்யூ எக்ஸ் இன்டு பி ப்ளஸ் பி இது வந்து ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா தான் அந்த டபிள்யூன்றதை ஒரு மேட்ரிக்ஸாக டிஃபைன் பண்ணுவோம் சரியா டெரிவேட்டிவாக மேட்ரிக்ஸாக போடுறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ அதோட ஃபஸ்ட்டு கோவிஷன்ட்டை நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் இன்னொரு நிறையா பேர் கேட்குற கேள்வி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சார் நீங்கள் சீல செய்கிறீங்க சீல செஞ்சுட்டு அதை எப்படி பைத்தானு கொண்டு போகிறீங்க ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷனில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர் ஆர் ஃபைவ் மெனி அல்காரிதம்ஸ் யூ கேன் ஈவன் டூ இட் ஆன் சப்போர்ட் வெக்ட் ஆர் மிஷின்ஸ் ஆர் எனி திங் இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே எப்படி வேலை செய்யன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராபபிலிஸ்டிக்லி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி சரியா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு டேட்டாவை குரூப் பண்ணி இட் இஸ் அ சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சூப்பர்வைஸ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பர்வைசர்னு ஒருத்தரை சொல்கிறோம் அவர் கண்காணிக்கிறார் கண்காணிக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுறாரு இண்டிகேட் பண்ணுறாரு இவர் நல்லவர் இவர் கெட்டவர் இஸ் அ குட் ஒர்க்கர் இஸ் அ பேட் ஒர்க்கர்னு இண்டிகேட் பண்ணுறாரு இந்த இண்டிகேஷனை தான் அந்த டேட்டாவை நம்ம கொடுப்போம் சரியா அப்படி இருக்கும்போது இந்த சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்கில் நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் ஆஃப் கிரேடியன்ஸ்னு ஒரு மெத்தட் வந்து நம்ம பைத்தானில் யூஸ் பண்ணுவோம் அது அந்த வெயிட்ஸில் இருந்து அந்த நம்பர்ஸை குவான்டைஸ்டு குவான்டைஸ்டுனா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி அந்த வெயிட்ஸை வந்து எடுத்துக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி பேக் ப்ராபகேஷனில் அது என்ன நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது அப்ராக்சிமேட் ஆகும் ஸோ மெயினாக நான் சொல்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் விளாடுங்க கொஞ்சம் நேரம் டீப் லேர்னிங்கில் விளாடுங்க இந்த ஜெனரேட்டர் லாஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டர் லாஸ் இதில் ரெண்டு டால் லாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு லாஸுமே வந்து எந்த மாதிரி போகுது சரிங்களா கேஎல் டைவர்ஜன்ஸ் இந்த கேஎல் ஜேஎஸ் டைவர்ஜன்ஸ்ன்றது ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டிக்கு அது கன்வெர்ஜ் ஆகுதா டைவர்ஜ் ஆகுதான்றதை பொறுத்து தான் இது வந்து உங்களுக்கு நேஷ் ஈக்குவலிபிரியத்தில் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அவரை வச்சு ஒரு படம் கூட எடுத்தாங்க த பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் ஆனால் அந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் லைஃப் டைமில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சம்மந்தமாக வர படங்கள் ரொம்ப கம்மி அந்த படம் அந்த வந்த படங்களில் ராமானுஜத்தோட பயோகிராஃபி ப்ளஸ் இது ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுது நிறையா பேர் என்ன கேட்குறீங்க ட்ரைனிங் லாஸ் வேலிடேஷன் லாஸ் இருக்குது அது எந்த இடத்துல கட் ஆஃப் பண்ணி அந்த இதை எடுக்கணும் அது எல்லாமே இட் இஸ் அ டெக்னிக் சரியா ஹைப்பர் பேராமீட்டர் ட்யூனிங் நீங்கள் எல்லாமே என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா கோடிங்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாயிரும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க டென்ஸார் ஃப்ளோவில் நம்ம லேயர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஜிபிடி த்ரீனு ஒரு அட்வான்ஸான டெக்னாலஜி வந்திருக்கு அதனால் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையான்னு எனக்கு தெரியல அதை பற்றி நம்ம ஒருத்தர் தான் வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணார் லேயரை வந்து அதுவே பில்டு பண்ணி கொடுத்துரும் அதாவது அது ஒரு ஆர்என்என் அல்காரிதம் மாதிரி தான் ஒரு வெயிட் ஃபைலை பொறிச்சு பில்டு பண்ணி கொடுத்துரும் ஆனால் அதை ஆன்லைனில் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதனால் அதோட மிஸ்யூஸ்னால் அப்போ ஒரு பிளாகை கூட எழுதலாம் எல்லாம் செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது சார் யோலோவில் நீங்கள் டிஃபைன் லேயர் பண்ணுறது சிஎஃப்ஜி ஃபைலில் பண்ணுறீங்க இப்போ யோலோவில் சிஎஃப்ஜி ஃபைலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நிறையா சிஎஃப்ஜி இருக்குது கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் நல்லா கவனிங்க இப்போ இதில் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கேருந்து தான் அந்த லேயர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறான் ஃபில்டர்ஸ் சைஸ் ஸ்ட்ரைடு கிரணால் இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் சரியா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் யோலோவில் வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் என்னென்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா இமேஜ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் ஆர்என்என் எல்எஸ்டிஎம் ஜிஆர்யூஸ் அண்டு மோர் ஓவர் இன் என்எல்பி நீங்கள் என்னென்னாலும் செய்யலாம் நல்லா கரெக்டாக ஹைப்பர் பேராமீட்டர் ட்யூன் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா இதே நீங்கள் கோடிங் எழுதும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக டென்சார் ஃப்ளோவில் ஒரு கோடிங் எழுதுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லேயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் சரியா இந்த லேயர்ஸ் வந்து ஆர்என்னுக்கோ சிஎன்னுக்கோ ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்னா கிடையாது சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் இது ரொம்ப அட்வான்ஸான விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நான் கொடுத்துருக்க ரிசோர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேனோட விளாண்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் இது என்ன சொல்லுது இந்த ஜெனரேட்டர் லாஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டர் லாஸ் குறையுதா ஒரு ஈக்குவலி பிரியத்தை அடையுதா நாய்ஸ் வந்து ரெகுலேட் ஆகுதா ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ளே ஃபஸ்ட்டு விளையாடுங்க உங்களுடைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ அப்ரா அப்ராக்சிமேட் ஆகிட்டே
சரிங்களா ரிக்ரூட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே பண்ணுறாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறவங்க எல்லாமே அதை படிச்சுட்டு அங்கே போயிடுறாங்க பட் நான் எப்படி ரிக்ரூட் ஆனேன்னா யூடியூப் சேனல் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு கால் வந்துச்சு சார் இப்படி வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சம் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் ஃப்ரீலான்சர்ஸ்னு அவங்க சொல்லலை ஆக்சுவலி சம் கைஸ் ஒர் புட்டிங் பிளாக் பிளாக் எழுதுறவங்க வீடியோ போடுறவங்க அவங்கள பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் அந்த கம்பெனியை பற்றி நான் நிறையா தடவை சொல்லியிருப்பேன் சரியா அது அவங்க அவங்கள பற்றி நீங்கள் என்னை ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதில் அவங்க நான் நிறையா ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல்னா அருமையான மெட்டீரியல் தான் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸ்பிரிட்டல் யோலோ வி த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா நிறையா அவங்களோட மெட்டீரியல்லாம் வரும் யோலோ வி த்ரீ எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும் அந்த அல்காரிதம்ஸ்னா அவங்க கரெக்டாக போட்டிருப்பாங்க நிறையா ப்ளேஃபுல் ஸ்டஃப் வச்சுருக்காங்க அவங்க வெப்சைட்டில் போய் செக் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ லவ் தோஸ் பீப்புள் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் என்வாயர்மெண்ட் டு டு ஒர்க் சரிங்களா ஸோ அங்கே போகும்போது அவங்களோட ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நான் சொல்லிகிட்டே தான் போனேன் சார் ஐ எம் வெரி வீக் இன் கோடிங் ஏன்னா நான் படித்தது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸு அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஹைட்ரேஷன் மெத்தடில் தான் படிக்க முடியும் அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே கிளாஸு ஆப்ஜெக்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் அவங்க மிங்கிள் பண்ணி பண்ணுவாங்க இட் இஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ப்ராசஸ் அவங்க பண்ணுறது வந்து நார்மலான ப்ராசஸ் கிடையாது ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் தி ஆர் டூயிங் ஐ எம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தி சுச்சுவேஷன் சரியா அவங்களோட அவங்களோட அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாங்கோ இது தெரியும் எல்லாருக்குமே அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் அதை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னாலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல உள்ளே போய் நான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வேலை பார்த்தேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்காது ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே டயபெட்டிக் வந்துருச்சு வந்து ரிட்டன் ஆகிட்டேன் ஸோ அவங்களோட ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குன்ற சென்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு இதை எடுத்து அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க தே ஹவ் வெரி குட் நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் சரிங்களா அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே ஸோ நமக்கு வந்து கம்பைலேஷன் மாடல் ட்ரைனிங் கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவங்களே நமக்கு கொடுப்பாங்க அதை தான் நான் சொல்லக்கூடாது அதுதான் கம்பெனி சீக்கிரட் அதை சொல்லக்கூடாது ஸோ அவங்க அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் நம்மளோட லாஜிக்கல் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது அதை தான் அவங்க பார்ப்பாங்களே ஒழிய கோடிங்கில் நீங்கள் வீக்காக இருந்தீங்கன்னா தே வில் மேனேஜ் டு கோப் அப் வித் இட் இன்னொன்று கோடிங்க்கு வந்து இப்போ கிடைக்காத ரிசோர்ஸ் இல்லை எல்லாருமே படிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை பற்றியோ எதை பற்றியோ நீங்கள் படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி விசுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸை வளர்த்துக்குங்க இந்த வெப்சைட்னால் போய் பாருங்கள் சரியா கேனு ஆர்என்என்னு சிஎன்என் இந்த வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லான வெப்சைட்டு இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொன்றையும் விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இது எப்படி இருக்கும் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் இது எப்படி ஃப்ளாட்டன் ஆகுது இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த ஒவ்வொரு இதே நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு மூணு வகையான ஆப்பை சொல்கிறேன் அந்த ஆப்போட லிங்க்கை நான் கீழே கொடுக்குறேன் அந்த ஆப் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதோட டென்சார் ஃப்ளோவோட டென்சார் ஃப்ளோ ப்ளே கிரவுண்டோட இந்த இதுதான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஓவர் ஃபிட்டிங் அது கேம் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஆப்பு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கீழே கொடுக்குறேன் ஓவர் ஃபிட்டிங் எப்படி பண்ணக்கூடாது ப்ரூனிங்னால் என்ன சரியா அப்புறம் மாடல் வேலிடேஷன்னா என்ன மாடல் எவாலுவேஷன்னா என்ன என்னென்ன ஸ்கோர்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி அவ்வளோ அழகாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று ஜெனரேட்டிவ் அட்வைசரியல் நெட்ஒர்க்கு பைட்டாரிச்சுக்கு ஒரு ஃபுல் லேயர் அவங்களே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதோடய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எனக்கு முடிய போகுது அதனால் எனக்கு இப்போ அதை காட்ட முடியாது பட் ஆனால் பழைய வீடியோவோட லிங்க்கை நான் போடுறேன் ஸோ ஒரு அருமையான ஆப்பு அந்த லேயர்ஸை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமானது இன்னொன்று வந்து லேர்னிங் தியரி இந்த ஜீனோ ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன செய்யுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக நல்ல நாலேஜ் இருக்கும் பட் ஆனால் ப்ரோக்ராமிங் சைடு நாலேஜ் இருக்காது அப்போ ஒரு ஆப்டி ஒரு மிஷின் லேர்னிங் ப்ராப்ளத்தை ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக எப்படி மாற்றணும்னா இப்படி இந்த வெப்சைட்டில் போய் இந்த நாலே லைன் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரெக்ரெஷன் ரெடி ஆயிரும் நான் ரெகட்டிவ் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரெக்ரெஷன் ரெடி ஆயிரும் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க ப்ரோக்ராமிங் சூடோ கோடுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை எல்லாருமே கேள
ஸோ முக்கியமாக கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டு பாருங்கள் தயவுசெய்து இது ஒரு அற்புதமான வெப்சைட்டு ஆர்என்என் விஸ்ன்றது பாக்ஸ் ப்ளாட்ஸ்னால் கொடுப்பாங்க எரர் கன்வர்ஜன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதோட அந்த மைண்ட் மேப்பிங் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த டென்சர் ஃப்ளோ பிளே கிரவுண்டை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அந்த எரர் டிக்ரீஸ் ஆகி கன்வெர்ஸ் ஆகி கன்வெர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெக்ரஷன் ப்ராப்ளம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி எப்போ மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங்கை பொறுத்த விட்டு மூணே அல்காரிதம் தான் கிளாசிஃபிகேஷன் ரெக்ரஷன் அண்ட் கிளஸ்டரிங் சரியா இதை தான் வந்து நம்ம ஆர்என்என் கேனு எல்லாத்துலேயுமே வித்தியாசம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோ கூகுள் டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோ கொடுத்ததிலே கிளாசிஃபிகேஷன் ரெக்ரேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது சரியா ஸோ அதனால் இந்த ரிசோர்ஸஸ் கூட கொஞ்சம் நேரம் விளாடுங்க அனிமேஷன்லேயே எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு அனிமேஷனில் அந்த எந்த டைமென்ஷனில் இருக்கும்போது யோசிக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் தேர் ஆர் சம் அதர் ரிசோர்ஸஸ் யூ ஹாவ் வெரி ஒய்டு இது இதுனா ஒரு அற்புதமான வெப்சைட்டு சிஎன்என் பற்றி நீங்கள் எந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த ஒவ்வொரு லேயருக்கும் அவங்க அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ நான் அதை மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாது இது இன்டராக்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப இன்டராக்டிவாக இருக்கும் அதனால் இந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த இதில் அந்த மேட்ரிக்ஸ் மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா மூவிங் விண்டோன்னு வாங்க அந்த மேட்ரிக்ஸ் மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த புரியாமல் ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸே நம்ம டவுட் பண்ணுவோம் ஓ நம்ம தான் முட்டாள் போல் அப்படின்னு நம்ம டவுட் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இந்த கான்செப்டை பொறுத்த மட்டும் ரிசோர்ஸஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக தேட மாட்டீங்க இன்னொன்று கூகுளில் வந்து அது ஆர்கனைஸ்டாக இல்லை சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும் ஸோ மெயினாக வந்து இந்த விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் அனிமேஷனில் டீப் லேர்னிங் படிக்கிறது சரியா தமிழ் அனிமேஷன் ஓரியன்ட்டு டீப் லேர்னிங் இந்த இதை வந்து நீங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் என்ன நிறையா இருக்குது சரிங்களா ஐ என்கரேஜ் யூ டு பிக்கப் சரிங்களா ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து இதை பற்றி ஒவ்வொன்றுக்கும் செப்பரேட்டான வீடியோஸ் நான் ஷோராக போடுவேன் சரிங்களா இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக வீடியோஸ் வந்து நான் போடுவேன் இப்போ கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் பிஸியாக இருக்கிறதுனால என்னால் வந்து கன்வே பண்ண முடியல ஸோ நம்ம சேனலோட இன்டென்ஷன் வந்து நாலேஜ் ஷேரிங் தான் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு ஷேர் தி நாலேஜ் எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக நான் படித்தது இன்டர்நெட்லேருந்து தான் படித்தேன் ஒரு கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் சில ஒர்க் ஷாப்ஸ் போனேன் ஸோ இதில் தான் என்னோடய நாலேஜ் வந்துச்சு சரியா எனக்கு கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் கொஞ்சம் டீப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால என்னோட மேக்ஸுக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அதனால தான் நான் படித்தேன் மித்தபடி ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் சும்மா அந்த என்எல்பி போடுறது கம்ப்யூட்டர் விஷயம்ல கட்டக்கட்டமாக வரைகிறது இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சரியா தட் இஸ் அ சம்திங் வெரி இன்டீரியர் பியூட்டி ஆன் திஸ் தட் இஸ் கால்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதுதான் நம்மளோட பிரைம் இது ஸோ அதனால் இந்த வெப்சைட்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டு பாருங்கள் விளாண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரியும் மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலஸ் டார்க் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் இப்போ இங்கே இந்த மாதிரி ஃபார்முலானால் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க உங்கள் புக்ஸ்லேயும் இருக்காது ஏன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலஸ் சிம்பைன்னு போட்டிங்கன்னா இதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்நெட்லேயே ஒரே ஒரே ரிசோர்ஸ் தான் இருக்குது சரியா பைத்தான் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ் தான் இருக்குது மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலஸுக்கு உலகத்திலே ரொம்ப காஸ்ட்லியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு விற்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸில் கூட இது கிடையாது சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்தமெட்டிக்காக மேட்லேபு இதில் கூட மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலேஷனுக்கு அவங்க ஸ்னிப்பட் கொடுக்கல ஏன்னா அதில் வந்து சீக்கிரம் ஒரு விஷயம் வந்து தப்பாக போயிடும் சரியா அதனால் அவங்க கொடுக்கல அதுக்குனே ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இதில் போய் தீசிஸ் பண்ணுறவங்க பிஹெச்டி பண்ணுறவங்க அவங்களோட ஃபார்ம்லாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லாஸ் ஃபங்க்ஷனை அது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இதுனா வந்து ஹமாட் ப்ரா ப்ராடக்ட்னுவாங்க ஹமாட் ப்ராடக்ட்டு இதோட ஆப்ரேட்டர்னால் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா இங்கே போய் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியாக ஹமாட் ப்ராடக்ட்டு அப்படின்னா என்ன டிரான்ஸ்போர்ஸு மித்தது எல்லாமே மேட்ரிக்ஸ் விக்டாராக டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது இதாயிரும் சரியா ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி வெரி நியர் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் திஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னா
ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஒரு அனிமேஷன் வச்சு டீப் லேர்னிங் எப்படி படிக்கிறதுன்றதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அதோட கான்செப்ட்ஸை கூகுள் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா அவசரப்பட்டு பண்ணாதீங்க ஸோ நானுமே சில நேரத்தில் அவசரத்தில் இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு போவேன் ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ வெரி ஒய்ட் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான சப்ஜெக்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அண்டு டீப் லேர்னிங்கு ஸோ அதனால் அதை பொறுமையாக படிங்க ஸோ அனிமேஷன் முறையில் படிக்கிறது இப்படி தான் ஸோ அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் சம்மந்தமான ஆப்பை வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கில் இருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கேன் ஓகே லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஏன் அதை சொல்ல வந்தேன்னா மெயினாக வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஒரு மேக்ஸு சம்மந்தமாக ஒரு டீப் லேர்னிங் சம்மந்தமாக மேக்ஸிமம் வந்து அதுக்குன்னு எனக்கு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா கிடையாது சரிங்களா ஒரு படிப்பு சம்மந்தமாக போட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஒருங்கிணைக்கிறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை என்னைய பொறுத்த மட்டும் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட சப்போர்ட்டை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு இன்னொன்று வந்து ஸ்டெடியான ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ரேட் வந்து ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்குது குறைஞ்சது ஒரு சில நேரம் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஸோ எனக்கு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது இந்த மாதிரி ஒரு ம மந்த்லி சப்ஸ்கிரைபர் வந்துடுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கீங்க இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அது ரெண்டாயிரத்தை தொட்டாலே சந்தோஷம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து மந்த்லி வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்கம் மாதிரி வருது யூடியூப்பில் அதுக்கு மேலே நான் வரலை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வருது அதை அப்படியே ஒரு இரநூத்தி தொண்ணூறுவா கிட்ட சரிங்களா சில நேரத்தில் அது கூட வரும் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மணின்றது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது வெளியிலேருந்து வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது அதனால தான் இப்போ நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா கூகுளில் போய் ரேண்டம் நியூரல் மங்க நடிங்க சரிங்களா அப்படி அடிச்சிங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அதை செஞ்சோம் இதுதான் நம்மளோட வெப்சைட்டு ஸோ இந்த வெப்சைட்டை வந்து தயவுசெய்து போய் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து இன்னும் அந்த வெப்சைட்டை கம்ப்ளீட்டாக பில்டு பண்ணல ஸோ அதோடய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் தாவல் ஸ்ரீ கடுக்கார் அந்த பையன் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கார் இன்னொன்று இன்னொருத்தர் நான் தான் சிஇஓன்னு போட்டிருக்காரு அப்பா சிஇஓனாக கிடையாது ஜஸ்ட்டு அதை நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ காண்டாக்ட்ஸில் ஒன்றும் இருக்காது மேக்ஸிமம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கொரி சம சப்மிட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட் சப்மிட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸை எல்லாருமே பாருங்கள் இதுதான் எங்களோட டோட்டல் ஸ்கோப்பு ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் எத்திக்கல் லேக்கிங் டீப் லேர்னிங் ஆண்ட்ராய்ட் அண்ட் கோடி சரியா ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் என்கரேஜ் யூ கைஸ் டு ஜஸ்ட் பி எ ஃப்ரீ திங்கர் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரீ திங்கராக இருங்க நாலேஜில் எதுவும் சின்ன நாலேஜ் பெரிய நாலேஜ்லாம் கிடையாது இல்லை அதுக்கு வந்து ஒரு வரமுறை இருக்குது இவங்க தான் படிக்கணும் இவங்க படிக்கக்கூடாது இவங்களுக்கு மூளை பழம் ஜாஸ்தி அப்படின்னா எதுவும் கிடையாது எவ்ரிபடி கேன் லேர்ன் எனித்தி சரியா என்னோடய கான்செப்ட் அது தான் சரியா ஆனால் சில விஷயங்கள் பண்ண முடியாது ஸோ நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஒரு காலத்து நான் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு கொஞ்சம் எக்யூப் ஆகணும் அந்த ட்ரைனிங் போகணும் சரியா அது மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட தாட்டை ஒரு மாதிரி குளோபலாக வச்சுக்கோங்க அப்சர்வராக இருங்க எல்லாத்துலேயும் அதை நீங்களே முடிவெடுங்க இப்போ நம்ம சேனலில் எவ்வளோ பேர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் முடிவு எடுத்துருக்கீங்கன்னா அதில் மெயின் வந்து உங்களோட சப்போர்ட் எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா சம்வாட் கண்டென்ட் குவாலிட்டி இருக்கிறதுனால தான் கட்டாயமாக இந்த ரெண்டாயிரம் பேர் வந்துருப்பீங்க சும்மா வந்திருக்க மாட்டீங்க சும்மா அவன் போடுறேன் வீடியோ ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது பட் நமக்கு நம்ம சைடும் வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு இதை சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்கிறதுல வீக்காக இருக்கும் சரிங்களா காரணம் என்னென்னா கான்செப்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே பெருசாக இருக்குது டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோவில் ட்ரைனிங் போடுறத நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரத்துலனா சொல்லிட முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் என்ன கேட்குறாங்க அவங்க வீடியோ போடுறவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வீடியோ போடுறவங்க அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடியோ பத்து நிமிஷம் இருக்கும் ஆனால் அந்த க கோடு கம்பெயில் ஆகும்போது அதுக்கு நடுவில் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் அதை காட்ட மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம இதில் என்ன செய்கிறோம் அதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதில் என்னென்ன ரிப்போர்ட் வருதோ அதை அப்படியே காட்டுறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ரொம்ப பேசிக்காக இருக்குது பேசிக்காக இருக்கிற சென்ஸ் வந்து எல்லாருமே அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு நிறைய பேர் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராஜெ
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்போ நீ ஒழுங்காக செஞ்சா நான் ஒழுங்காக செய்யலை பட் ஆனால் ஒழுங்காக செய்கிறவனா நான் கைட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இப்போ வந்த பசங்களை அந்த ஜோயல்னு ஒரு பையன் வந்தான் பார்த்தீங்களா அந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் செஞ்சான் அவன் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணி வெளியே வந்துட்டான் அந்த பிபிடிலேருந்து பிடிஎஃப்லேருந்து ரிப்போர்ட் வரைக்கும் அவன் தான் செஞ்சான் இந்த பசங்க என்ன சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் அவுட்புட் எடுத்து கொடுத்தீங்க அவுட்புட்டை வச்சு ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரி அந்த பசங்களுக்கு தெரியல அதனால நான் அவங்ககிட்ட பேச முடியாது பட் ஆனால் இன்ஜினியரிங் காலேஜோட நிலமை இவ்வளோ கேவலமாக தான் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணணும் பசங்களை இல்லைனா ஒரு ப்ராஜெக்ட் சென்டரில் கொண்டு போய் தள்ளி விட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் கைடே வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை செய் செஞ்சு தரவரே எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருவார் எனக்கு இப்படி தான் ஒருத்தர் கொடுத்தார் கடைசி நேரத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு ஒரு பிடிஎஃபை வாங்கி எங்கிட்ட இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி அடித்து ஏற்றி விட்டேன் ஸோ அப்படி இருக்காதிங்க நான் அதுக்கப்புறம் திருந்தினேன் நான் கைடு பண்ணுற பசங்க யாரையுமே வந்து பிபிடி பிடிஎஃப் நான் செஞ்சு தரமாட்டேன் அவுட்புட்டு கோடிங் ட்ரைனிங்கு இது மட்டும் தான் கொடுப்பேன் சரிங்களா எதையுமே செல்ஃபாக பண்ண பண்ணுங்கள் பேஸ்லேருந்து பண்ண பாருங்கள் சரிங்களா யார் நமக்கு எதிரியும் கிடையாது நண்பரும் கிடையாது நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம லைனில் போயிட்டுருப்போம் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சேனல் க்ரோ ஆகணும் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப எனார்மஸாக இருக்கும் சரிங்களா இனிமேல் நம்ம சேனலோட க்ரோத்தை உங்கள் கையில் தான் இருக்குது